हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन आज हम डेवलपिंग अ स्टोरी के बारे में सीखेंगे सो so, स्टोरीज़ हम सभी ने बचपन से सीखी है और अपने आप से पूछे स्टोरीज़ को रिमेंबर करना बहुत इजी है जैसे वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी आपको तो वो याद होगी करेक्ट सो so, ये जो स्टोरीज़ है स्टूडेंट्स ये बिल्डअप होती है तीन चीज़ों की वजह से जिसे हम कहते हैं कार मॉडल कॉन्टेक्स एक्शन एंड रिजल्ट्स। सो हम स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल लेने से पहले चलिए देखते हैं ये कार मॉडल है क्या तो पहला पार्ट बोलता है कॉन्टेक्स कॉन्टेक्स का बेसिक बेसिक मीनिंग है कि आपको पहले बताना है कि क्या रीज़न है जिस वजह से आप वो स्टोरी लिख रहे हैं कौन कौन कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर स्टोरी में क्या इंटेंशन है आपका स्टोरी लिखने का सो so, इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले देना है स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में एक्शन एक्शन यानी कि क्या होता है उस स्टोरी में उन कैरेक्टर्स के साथ वो आपको बताना होगा डिटेल में बताइए क्या चीज़ें होती है थ्रिलर है कॉमेडी है क्या है जब आप लिख भी रहे हो ना स्टूडेंट्स तो आपको ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर्स को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिफाइन करना है फिर उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती है ट्रेजिडी होता है कॉमेडी होता है क्या होता है और उसके बेसिस पे आपको एक्शन लिखना है और थर्ड इज़ रिजल्ट वो सीन हो जाने के बाद कैरेक्टर्स को क्या रिजल्ट मिलता है एंड में व्हाट इज़ द रिजल्ट जैसे थर्स्टी क्रो स्टोरी में आपने देखा कि क्रो की प्याज बुझ जाती है क्योंकि वो पत्थर जो है वो उसके वो जो मटके के अंदर फेंकता है और पानी ऊपर उछल के आता है और वो पानी पी लेता है सो so, रिजल्ट यानी कि एंड गोल क्या है स्टोरी का और क्या सीख हमें उस स्टोरी से मिलती है आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अगर आप ये थर्स्टी क्रो का एग्जाम्पल uh, देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटलाइन दिया होगा अ थर्स्टी क्रो इन सर्च ऑफ वाटर सी इज अ जग हाफ फिल्ड विथ वाटर बी कांट रीच सी इज पेबल्स पुट देम इन टू द जग वाटर लेवल कम्स अप ड्रिंक्स एंड फ्लाइज अवे ठीक है सो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे तीन पैराग्राफ्स में डिवाइड की गई है स्टोरी ये एग्जैक्ट कार मॉडल है जो फॉर्म हुआ है सबसे पहले है कॉन्टेक्स देर वॉज अ क्रो He was very thirsty as it was very hot. The heat was raining from the sky. Everything looked shaking and trembling. There seemed no life anywhere. Complete silence was all round, so he had been flying for some time in search of water, but he couldn't see any place where there was water. He was now almost dying due to the thirst. बट सम हाउ कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर वाटर सो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट जो कि है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आइए देखते हैं फिर उस थर्स्टी क्रो के साथ क्या होता है जो एक्शन की बात हो रही है एट लास्ट ही सॉ जग ही गॉट डाउन टू सी इफ ही कुड फाइंड सम वॉटर इन इट टू क्वेंच हिज थर्स्ट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट इट डिट हैव इनफ वॉटर बट हैड सम एट द बॉटम His beak couldn't reach that water level. He was sad for a few seconds, but he started inventing how he could get the water. But he did not lose his heart. He mused, "I must think to do something so that the water comes up. I think of some pebbles are put into it. The water will come up." He thought to put into pra- put this into practice and flew in search of pebbles. So last hai result. So chale dekhte hai result kya milta hai isse. Luckily he saw some pebbles nearby and picked them up one by one. He put these pebbles into the jug. He was glad that the water level was rising up in the jug slowly. He was very glad to see water within his approach. His joy had no limits. He quenched his thirst and flew away satisfied. ये थी thirsty crow की uh, story students और जो third paragraph में mention किया है वो result है result या फिर outcome. तो हमने देखिए car model uh, से हमने identify किया कि कैसे three paragraphs में हम अपनी story divide कर सकते हैं इसके बाद students आपको moral of the story भी mention करना है अभी moral of the story क्या है इसका Necessity is the mother of all invention. ज़रूरत के time पर हम नई नई चीज़ों का, का आविष्कार करके एक सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं प्रॉब्लम का राइट right? सो so, ये एक तात्पर्य है जो हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी से मिलता है स्टूडेंट्स सो कार मॉडल फॉलो कीजिए और अपने स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाइए और पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स